ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പാർട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണുക അതിന് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാതെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിനകത്ത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനകത്ത് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനാണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിനകത്ത് ലാസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി എഴുതി അല്ലെ ഹെഡർ ഫയലുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എഴുതി തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ എന്താ ഹെഡർ ഫയലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സി പ്ലസ്സിനകത്ത് കുറെ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സിംഗിൾ ഇൻ നമ്മൾ ടോക്കൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോം അയക്കകത്ത് എഴുതുന്ന സിംഗിൾ ലെറ്ററിനെയോ ഡിജിറ്റിനെയോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോം അയക്കകത്ത് ഞാൻ എക്സ് എന്നെഴുതി ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എയ്റ്റ് എന്നെഴുതി ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിമ്പൽ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഞാൻ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോം അയക്കകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പിലാണ് സി പ്ലസ് എസ് കാണുന്നത് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് ഇൻഡിജ്വൽ ഡേറ്റയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എട്ട് എന്ന് എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാ പറയുന്ന പേര് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സിനകത്ത് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഹെഡർ ഫയലിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഈ ഹെഡർ ഫയലിനെ കൂടി എഴുതി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എറർ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടെർബോ സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ജിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സി സി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം ടെർബോയ്ക്കകത്താണ് സി ടൈപ്പ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈസ് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സപ്പർ ആ വാക്കിൽ തന്നെയാണ് അപ്പർ അപ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പർ അപ്പൊ ഈസ് അപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈസ് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കിയേ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെതർ എ
ഈസ് അപ്പർ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് അല്ലേ ഒരു സ്മോൾ ലെറ്ററായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കാര്യം ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിരിക്കും നമ്മൾ കീബോർഡിനകത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ അല്ല എഴുതുന്നത് കീബോർഡിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ക്യാപ്പിലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വൺ വരുത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ക്യാപ്പൽ ലെറ്ററിനെ ഞാൻ സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ സി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ സി ഒരു സ്മോൾ ലെറ്ററാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് സി അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപ്പൽ ലെറ്ററാണ് ആ ലെറ്ററാണ് ഇതിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്നായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബിക്കോസ് എന്താണ് ആ കയറിപ്പോയത് അല്ലെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ക്യാപ്പിറ്റ് ലെറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സി ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപ്പിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ലെറ്ററിനെ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട കോമയിലൂടെ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ സീറോ വരും കാര്യം എന്താണ് ഇത് സ്മോൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഈസ് ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ സപ്പറിൻ്റെ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തത് ഈ സ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സപ്പറിൻ്റെ അതേ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ എന്നായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അതേ ഉണ്ടോ സിൻഡാക്സിന് എന്താണ് ആ പേരിനകത്ത് മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നാട് റിട്ടേൺ വൺ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ ലോവർ കേസ് അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലോവർ കേസിലുള്ള ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ സി എച്ച് എന്നാണ് സി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് സി എച്ച് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന സി എച്ച് അല്ല കയറി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ സ്ലോവറിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് അല്ല പാസ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ചിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ എക്സ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്മോൾ എക്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് വരും അല്ലെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സ്മോൾ വാല്യൂ അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലോവർ ലെറ്ററിലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ എന്ന് വരും റിസൾട്ട് വൺ എന്ന് വരും ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ കൊടുത്തുവിടുന്ന ഒരു ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ തന്നെ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട കോമയൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോറി സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട കോമയൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ ചെല്ലുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് വരും അല്ലെ ഇവിടെ ലോവർ ആണ് എങ്കിൽ വൺ ക്യാപ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സീറോ മറ്റേതിൻ്റെ ആദ്യം പഠിച്ചതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്തത് ഈസ് ആൽഫ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് മാത്രമല്ല അതായത് എ ബി സി ഡി ലെറ്ററുകൾ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റ് ഞാനൊരു സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട കോമായിട്ടാലും അത് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു സിമ്പിള് ഞാൻ സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട സിംഗിൾ ഇൻവെർട്ട കോമായിട്ടാലും അത് ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ഇവയെല്ലാം ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം ഈ സാൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിനകത്ത് ആൽ
ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയത് സി ഔട്ടിനകത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സാൽഫ ബ്രാക്കറ്റ് ആ തീയായി അപ്പം ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ അത് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം വൺ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും വൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈ സാൽഫ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ആ വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈസ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനകത്ത് ആൽഫബറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റും സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളും അല്ലാതെ ഡിജിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഡിജിറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്താണ്ട് അല്ലെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് വൺ ഇഫ് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ആൻഡ് സീറോ അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ ഈ സിൻറ്റാക്സ് പ്രത്യേകം ഓരോന്നിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിൻറ്റാക്സ് പ്രത്യേകം ഓരോന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനല്ലേ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആ പേരെന്താണ് ഡിജിറ്റ് അപ്പം ഡിജിറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തിനകത്ത് എന്താണ് ഡിജിറ്റ് അല്ല ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സീറോ എന്നായിരിക്കും എന്നിൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ഈസ് ഓൾനം ഈ ഓൾനം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി എന്താന്ന് പറയുക ഓൾനം എൽ ഓൾനം എ എൽ എൽ ഇല്ല ഒരു എൽ എ ഉള്ള കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് പറയുക ആൽഫബറ്റും നമ്പരും അതിനെ ചേർത്തൊരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുക ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എ സ്മോൾ എ ബി സി ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീയും അങ്ങനെ എന്താണ് നയൻ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫബറ്റും ഡിജിറ്റും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ നമ്പരും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇനി ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പരോ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് വൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക സീറോ നോക്കാം കണ്ടോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെതർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫാന്യൂമറിക് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ആൾ നം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽഫാന്യൂമറിക് ഓർ നോട്ട് ആൽഫാന്യൂമറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബറ്റ് നമ്പരും കൂടെ ചേർന്ന ഡേറ്റ ആൽഫബറ്റ് നമ്പരും കൂടെ ചേർന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫാന്യൂമറിക് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ വൺ ഇഫ് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫാന്യൂമറിക് ആൽഫാന്യൂമറിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പറാണ് സ്റ്റോറി പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലെറ്ററാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയും റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ നാട്ടെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഫൺ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സി പാസ് ചെയ്യുന്നു സി അല്ല പാസ് ചെയ്യുന്നത് സിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾഡ് നമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ടു ഓപ്പർ അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണോ അതല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്
ഒരു ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ക്യാപ്പൽ ലെറ്ററിന് എന്താക്കുമായിരിക്കും ഈ സീൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ആവുന്ന എന്തായിരിക്കും സീ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ സീലേക്ക് വന്ന് സ്റ്റോർ ആവുന്ന എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ക്യാപ്പലിനെ എന്താക്കി സ്മോൾ ആക്കി സ്മോൾ എ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സ്മോൾ എ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല അവിടെ സ്മോൾ എ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മാറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ കാണുക ഈ പാർട്ടോടുകൂടി പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പാർട്ടില അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷനും അതായത് ഫങ്ഷൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു പ്രീഡിഫൈൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ